ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഒരു ലേഡ് പൈനാപ്പിൾ ആൻഡ് വനില പുഡിങ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് മൈ ഫണ്ണി വേൾഡ് എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് വെള്ളിക്കണം കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ചൈന ഗ്രാസോ ജെലറ്റീനോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബദാം എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണം എന്നുള്ളവർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കായിട്ടൊരു പൈനാപ്പിൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയതൊരു ചെറിയ പൈനാപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് തൊലിയൊക്കെ ചെത്തിയിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പൈനാപ്പിളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ചെറുതായിട്ട് വേണം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനത് അതുപോലെ നല്ല കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രേക്ക് അനുസരിച്ച് അളവിൽ പാലെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര വരും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാനില മിക്സറും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പാല് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാല് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഓരോരോ തടെ പുഡിങ് ട്രേക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയും കോൺഫ്ലവറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് കോൺഫ്ലവർ എടുക്കേണ്ടത് പഞ്ചസാര പിന്നെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര നിന്നൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് പൈനാപ്പിളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നാല് ടേബ് ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൈനാപ്പിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ മിക്സറിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ മിൽക്ക് മേടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും ഇനി അതിലും കൂടുതലായിട്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മധുരം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മധുരം കൂട്ടിയ കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മളെ പാലിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കോൺഫ്ലോർ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വനില എസൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഈ പൈനാപ്പിൾ കൂട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വെള്ളം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഞ്ചസാരയും പൈനാപ്പിളും ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വെള്ളമൊക്കെ അതിൽ വന്നോളും അപ്പോൾ ആ വെള്ളം പറ്റുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചില പൈനാപ്പിളിന് ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താൽ കൈപ്പ് ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ പൈനാപ്പിൾ മിക്സ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പൈനാപ്പിളും പഞ്ചസാര ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ നന്നായ
പൈനാപ്പിൾ കൂട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ അതിലേ കുറച്ച് ബദാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരും അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഓപ്ഷനിലാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബദാം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പുഡിങ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മധുരം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നല്ല പുളിപ്പുള്ള പൻ പൈനാപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പൈനാപ്പിൾ ഇവിടെ ഏകദേശം കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ ഇത് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലോണം വറ്റി വന്നാൽ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൈനാപ്പിൾ മിക്സ് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇവനായിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാനില പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ പുഡിങ് ട്രേ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഒരു പാലിൻ്റെ മിക്സർ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇറക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കൈ ഇറക്കാൻ ഇറക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സർ ചൂടായി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യെടുക്കാതെ തിളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തീ ഒന്ന് കുറക്കാൻ മറന്നു പോയി ഇതിൻ്റെ കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സർ നന്നായിട്ട് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാനില പുഡിങ്ങിൻ്റെ കൂട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് 
അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചൂടാറാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് അതിന് മുൻപേ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുഖഭാഗമൊക്കെ ഒരു ഫിനിഷിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കട്ട കെട്ടിയ പോലെ നിൽക്കും നമ്മുടെ പുഡിങ് ഒരു സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് സെറ്റാവട്ടെ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കുതിർക്കാനിട്ടിരുന്ന ബദാം എടുത്തിട്ടൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഞാനിതിവിടെ രണ്ടായിട്ട് അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇത്തിരി കളറിലിട്ട് വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഇത്തിരി യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിലിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബദാം നല്ല മഞ്ഞ കളറായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫോട്ടോൻ്റെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവും വൈറ്റും കൂടി കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ബദാമൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കളർ കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ബദാമൊക്കെ നല്ല എല്ലോ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളം നൂറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ബദാം മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ബദാമിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്ക് മുകളിതാകെ സ്പൂൺ എടുത്ത് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് മുഗൾ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ബദാമെല്ലാം ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിട്ട് വേണം തണുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഒരു പുഡിങ് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ടൈമിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വനില മിക്സറും പൈനാപ്പിളും കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചൈനാ ഗ്രാസ് ഇല്ല ജനറേറ്റിൻ ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കുറവും ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ഒരു പൈനാപ്പിളും വാനില കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവൻ എങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച